लोलता निवास में तो एक से बार रोपने चार आना जगह दर्ता करेगा ठीक सकान समझ छह मने ठीक सब बने वाले ठीक सब बने हैं दावी कर दिया दावी कर रहा है तो आइए हम ही ले वहाँ लाइस उधर अक्तूबर दूर पर अंशन ना आएगा मैं अक्तूबर को दूर पर करो सरकारी जगह ही जोशी प्रस्तासार निर्मूल पार नहीं हो जोशी प्रस्तासार लाइ अख्तियार में आइले को टीम बाएं जति पनी का कासन ये लोग तो निवेश प्रकरण में जोड़ी है कासन यो कांड कोशिली पनी था पाए और उद्योग के नागरिक ले बने तीमेर को नेता तीमेर को मंत्री नहीं मंच बिचेर खाने नमस्कार कार्यक्रम क्रस फायर में यहाँ संपूर्ण में हार्दिक स्वागत करदु मेमराज भट्ट दर्शक बीन आज को क्रस फायर में हमी दुईजना का बीच में कुराका हमीसंग हो आज एकजना अधिवक्ता और का सामाजिक अभियंता होती ये बेला ने राजनीतिक प्रवि यह दृश्य में सरकार परिवर्तन को जो हल्ला चल रखे अवस्था में तो भाई अब फिर नया ट्विस्ट आक ललिता निवास प्रकरण जो लमो समय देखि यह ललिता निवास प्रकरण को विषय चर्चा में रहकर थी यद्यपि इसलिए न्यायिक निष्कर्ष में यह पुग्न सकि थे इस टुंगो में पुर्यावन का लगी प्रहरी पटक पटक प्रयास करे सफल होना सकी रहा है कुछ ये ना ये देखिए मंगलवार मात्रे फेरी यो फाइल खुला भाई कुछ अब ये तीव्रा सार्वजनिक संपत्ति हिन्दुमिना संबंधी को आइलेस सम्मा के ठुलो कांड का रूपमा मानिए को बालुवटार स्थित ललिता निवास प्रकरण में इजो मात्रे नेपाल प्रहरी को सीआईबी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी ले साथ जना देश में भ्रष्टाचार एक पशी अर् विभिन्न खाल का भ्रष्टाचार का कांड मसी रहता इसमें हाई प्रोफाइलक व्यक्ति जोड़ अवस्था में सरकार ने इसलिए विगत का दिन में यह प्रति कुछ ध्यानाकर्षण नदी को अवस्था में अगले प्रचंड नेतृत्व को सरकार नेपाल प्रहरी जो आक्रमक रूप में यह भ्रष्टाचार विरुद्ध को शून्य सहनशीलता में अगड़ी बढ़ी रहे इस आम नेपाली जनता और सांसद ने आज संसद में प्रशंसा भी कर यद्यपि वहां आशंका व्यक्त करूला मछा भनी इस प्रकरण में पकड़ाऊ पर्सन वहां विरुद्ध मुद्दा चल् कि चलते भाई आशंका का अपने व्यक्त करें कैसा ना आज हमी ये सही विषय भी आप बस मारो वाला केंद्रित बारा कुरा कहने करने सों कि अब ये इसको अनुसंधान लेकर थी पावला तो ये विषय में जोड़ी का जो व्यक्ति और जो उन्होंने साथ हुला मासा बनी ने और विभिन्न का वो नाम बाहर आए रहे कुछ कि वहाँ लाइफ नहीं पकड़ा उपरलन वह ये विषय को यार दुबई जनार स्वागत है इसका नेवार अरे मैं उन्नत दुबई जना ठीक है शुरू में मैं युवराज जी उतर फुजाना सांस युवराज जी अब यो लोहित निवास प्रकरण और कितने मिले बैकग्राउंड में बनी यो पत्थर पत्थर किसका फाइल और खुलने रबंद होने प्रक्रिया अपनी चली रही को थियो 2078 साल पूछ देखी रोकी एको यश को अ ललिता निवास प्रकरण जगह प्रकरण सरकारी जगह जी इसमें ठुलो मात्रे में आप चलन भाई कुछ हो गरीब ये कुछ हो इसमें जो ही राजनीतिक नेत उच्च स्तर का राजनीतिक नेतृत्व अदालत रा इसमें ठुला व्यापारी घरान और अक्तियार दुरुपयोग अनुसंधन आए का पता देकर ये बने चलने में समझ डूबे का चंस शबाई भाई का चं पूरा उठे हिजो को प्रकरण सीआईबी ले इस संबंध में पहली ने आपने अनुसंधान शक्य रह लगभग एक बरस एक डेढ़ बरस आगाडी नहीं हो प्रतिबिंधन बुझाए को थियो तो अंडे सार से ही जो ना बेकतियों का नाम में थियो सरकारी वकील में बुझाए को थियो अब थियो तो फिरता पटाई होती थी कितनी खेरा फिरता पटाई होती ह समिता 2004 लिखी है बंसा बंदा करी कीर्ति का आदमी है लिखा संबंधी कसूर को कीर्ति का आदमी मुद्दा चला उन्हें जी दो ही वर्षा आदमी तो की दिए कुछ तो दो ही वर्षा भीतर लगी है ना तो आदमी आपको कुरान होते हैं तो आदमी आपको कोई चीज़ बात आपको उनसे की बन्नी वड़ा कुरान छह तारा जून प्र आइले � तर इसलिए सार्थक 
निष्कर्ष में पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चाहिँ एउटा शंका छ हामीलाई जस्तो यहाँ आफैमा एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ कानूनलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र कानून सम्म कानूनकै स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र त्यनेरी जस्तो सरकारी वकिललाई सीआईबीले अनुसन्धान गरेर पठाइसकेपछि तपाईको अनुसन्धान पुगेन भनेर वकिल सरकारी वकिलको कार्यालय फिर्ता पठाइदियो मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएन त्यतिबेला कहाँ कमजोरी रह्यो के कमजोरी मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था होइन त राजनीतिक हस्तक्षेप हो त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप भयो राजनीतिक हस्तक्षेप दबाब दबाबको कारणले नै मुद्दा नचलेको सीआईबीले तो तो धेरे अगाड़ी नहीं आपने अनुसंधान जी पूरा करी शक्के को मिली बुझे हो मेरे जानकारी में आया इंसान जी बुझे शक्के को हो रा सरकार का निर्णय को प्रतिक्ष है माथी हो रा अब तो आदमियत को कारण ले अंतिम अवस्था में अब भागुं दोही गति वाला जांच समन लाख शा पुण्य थियो तो बंदा आगाड़ी ने पुश अंत अत्यंत लाई नियमित रूप में आगाडी बढ़ाओ नुपार नहीं मैं बढ़ाई ही है ना तो इसमें ऑयली अदालत कानून प्रतिबिधि को शासन में हमें हिली रहा है का बस्ता में तो जो जिस लाई से तीसरी ढाक सोप करने तीसरी दबाव दिन मिलने जो शक्ति इंसान तो संभव सा माला ये तो पहले जन वाली विधि का शासन बनने वो नेपाल में विधि कानून लाइफ में हाथ में ले रहे मन पर मन पर ही तंत्र चली रहा है कुछ मन पर ही भाग कुछ और त्यों वो प्रधानमंत्री इसके नियुक्ति में बन रहे ललता निवास आइले राज्य लगभग लगभग कानून तो सा तर कानून नहीं सही ना आप खुशी चली रहा है जो ये वाला खुश्ता पाना में मात्रे भाई खुश्ता का पाना में मात्रे चा यो तो ललिता यो जी ललिता निवास प्रकरण में अनुसंधान करने मुद्दा आए लगे ऐसा है यो तो संतान और अंठान साल देखिए अक्तूबर में मुद्दा पारे को अनुसंधान करें उल्टे क्या करें बंदा केरी 2006 साल तीन महीना आठ रात गती सरेना तो पाद दिया थे तीसरे बार अक्तूबर प्रमुख होने तो तो टीम ले क्या करें ऐसा बनाए ललिता निवास म एक से बार रोपने चार हजार जगह दर्ता करेगा ठीक सकान समझ सौ मिनट ठीक सौ मिनट ठीक सौ मिनट ठीक सौ मिनट दावी कर दिया दावी कर रहे हैं और ये आमिर ले वाला शुद्ध अक्तूबर दुपहर अंशन ना आएगा अक्तूबर को दुपहर करो सरकारी जगह ही भ्रष्टाचार निर्मूल पार नहीं हो जो इसलिए भ्रष्टाचार लाई थी एक दो में अगाडी बढ़ाई रहा है को प्रोसांग करी रहा है अरे वाले तो वाले ये वाला क्या होना है वाले मैं क्या यार को संगल भी दरक मानती और त्यार में वहाँ मतलब वही ना लोकमान सिंह कार की जो अक्तूबर में आइले को टीम बाय एक जति पनी का कासन ये लोग तो नहीं बस प्रकरण में जोड़ी है कासन अब तो तुम वहाँ ले बने ऐसे ही अब तब ये उड़ा सामाजिक अभियंता का रूप में राजनीतिक डॉलर उस शंकर पुनी जोड़ी ने बायो तो विभिन्न राजनीतिक डॉलर में आप दबाई रहो था इली सामाजिक अभियंता का रूप में हिरी रहो था केरी तब ये भ्रष्टाचार को विरुद्ध में अपनी खड़ा होने बाको साइली भ्र देखने बीत गई, सुनने बीत गई तब यार वो ये इसका विरुद्ध माओ बनी होना अब ये तो छुलो यो घोटला है तो छुलो कैंडा वहाँ ले बने आज तो ये देश में कानून सा तो ये खोस्ता कागज में मात्रे बायो कानून को सही लेना माननी तो इसमें ये राजनीतिक दौल का नेता आरु वहाँ के लागी मात्रे यो कानून होता आपूली बनाए को कानून आप ही ले पालन करने होना किस कारण देश कानून बिहीन अवस्था में चाहिए राजसाक करो प्रशासक करो द्वैत हरि मिले रा देश लाय लूटने काम बाहर है कुछ लूटने काम करने लाय कानून ता बाधक कुछ रित भाई को कानून लाय पर वहाँ ली नजर अंदाज करने नाग ने रा त्याला अब व्यक्तियाँ गरे प्रयोग करने का नहीं होना चाहिए। तो इस तो अब ये तीन ठुलो यो भ्रष्टाचार को कांड है बना उन अहिले सम्म के यो सार्वजनिक संपत्ति हिना मिना करने तो अपनी मिलो मोपनी मिलो काले काले मिलो खाऊं बाले बने आज तो ही एक फसी और कुछ सभी राजनीतिक दल का प्रमुख सिरसस्तु नेत्रित और अपनी आज जोड़ी नुभागो सर नेपाल को कानून ले नेपाल को संविधान ले निर्वाचन प्रणाली ले कुने पनी दल इस पोस्ट पर बहुमत में आवन सकने अवस्था रहे ना एक पटक नेकपा माओवादी रा नेकपा इमाली मिल्ला केरी नेकपा को द्वितीय बहुमत बुकिंग जन्ने जन्ने द्वितीय बहुमत पनी आया कुछ हो तो एकदम ही इतिहास को योटा आचम्मो को घटना थी आ दो हजार पंद्रह साल को चुनाव पची आ त्यो चुनाव को नहीं दिया एकदम आसम्भ को थियो तरुण आरु मिलना सकनु भाई ना मिलना सकनु भाई ना तीन वर्ष में थियो तो 
तीतिके में वहाँ आरु फेरी छुट्टी रे जानू पड़े यो राजनीतिक समीकरण में किन्ह मंचु बनना केरी जो जो पार्टी का नेता रो वहाँ का कार्यकर्ता रो वहाँ पार्टी से आबद्ध कर्मचारी हर ले प्रश्नाचार में संगलग्न भाई ती पार्टी और सत्ता में होता है केरी यो कुरा लाई उठाईये तापनी पची तीतिके निष्क्रिय रखने काम हरु होता वहाँ सानू पार्टी को बाटा प्रधानमंत्री बनने वाले को पर पनी मत्ती सीट में वहाँ प्रधानमंत्री बनने वाले बनने वाले पनी आह यो ललिता निवास जगा घोटाला कांड में वहाँ का कार्यकर्ता और वहाँ का समर्थक कर्मचारी हरु तीती समलग न दिखे को होना ले वहाँ ले वहाँ ले लीन लाए वहाँ ले गारो परी � सामना ना नंदे ना देखिए को वाले ये फाइल खोलना शुरू करने बा शुरू करने बा और एक बात जो वो तो ठेके थे यो और ये प्रश्न जो ले आपने कुनी हम सामना ना ता आपने वो रो पर आके अपनी कोशिश को सामना ना ना देखिए पची मेरा वाले फर्क धारणा जो इसमें क्या सच्चा क्या बने अभी इसमें जाए क्या इंटरेस्ट प्रतिनिधिपर युकुर उठाई रहना था खेरी अजी के तीन मलाई पनी जांच करने का मुआले पटक मुआ का जी स्वाकी ऐसा जीवन ले गरी गई थी रात जीवस अब ये ती संबंध की मीन में आया दूर गुरुंग ता प्रथम नलाई तक कहना फिर हमारे उठ गराऊं सु बनने संबंध वैसी ये तक मुआले सारे में रूप में नहीं बन बाह को करा रही पतकार संगा � आई ना हमें तो संविधान बात को कुरा करनी हो, लोकतंत्र लोकतंत्र और प्रजातंत्र को कुरा करनी हो, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जो शुक्र जा शुक्र किरण होश, जिन शुक्र पद में किरण होश कानून उन्हें माती उन्होंने ही ना, रख कानून को दायरे में ले आनु, रख ले आनु लगाओ ना ची सारा नहीं काम हो तरमलिया बनी सके तार के निष्कर्ष में पुक्त सके पुक्त ही ना रो यो करो इतनी आशंका सा आशंका माले यो आशंका मत रहो ही ना यार मस यशमा जोड़िए का तक कुछ न मंदा खरे प्रत्यक्ष रूप में माधव कुमार ने नेपाल पर जोड़ी निभाए कुछ माधव कुमार नेपाल जोड़ी निभाए कुछ जोड़ी निभाए कुछ बाबरहम डॉक्टर बाबरहम भट्टराई � अक्तियार का अक्तियार दुर्भाग्य मिशन आए का प्राय मंचेरु जोड़ी चंन और रहा और विष्णु पौड़ेल पर निश्चित जोड़ी नोंच विष्णु पौड़ेल पर नहीं जोड़ी नोंच जोड़ी नोंच है जोड़ी नोंच है तो इसमें सब ये आप नहीं व्यक्ति आप ही कानून बनाओ नहीं रहा आप ही तेजस्ले फॉर्च्यूट करने व्यक्ति जोड़ी केपी शर्मा उली को आज था मलाई वहाँ ना वाले वहाँ ना वाले के सारे दिन एक मुंशा पन जस्ट लागे हुए थी ना सरकार का स्वाची बेरुके बंसन मने एट यो प्रकरण में आता लिया बने तो मेरा जागेरे जान सा समन बंद दे उधर वहाँ ना डॉर थियो 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 बने पची ये इसको कनेक्शन कती था यार ना सही इसमें अब ये इस प्रकरण में � नज़र पुगने था हम बियान उठे बनी तेज़ देखीं जा बिल का शुद्ध नहीं बनाएं तेज़ देखीं जा वहीं था प्रधान न्यायाधीश को निवास दीं जा प्रधान मंत्री को निवास दीं जा सभामुख राष्ट्रीय उसको सभामुख अतः राष्ट्रीय यहाँ का प्रमुख कार्यालय है प्रमुख व्यक्ति तो जी जा यो यो प्रकरण ऑलरेडी बड़े अदालत अपना हाथ में लिए कैसन? ललित निवास का जगह अधिकारण भाग को वही ना मेरा अदालत बड़ा फैसला लगा रहा हूँ ना सफल भाग का सनी नेरू न्याय लाय बड़ा तो इसमें न्याय लाय पनी इतनी निरही कौसरी पानी हो यो तो स्तब्ध में न्याय लाय मैं तो मैं लाय पनी न्याय लाय प्रति विश्वास है ना आप ये उड़ा � कई छन जस्तो सिर्फ करने सिर्फ देखी आलू बताओ गाइड छह मत आवान पनी होनुं सा होनुं सा बहुत एक व्यक्ति होनुं सा वहाँ ले बोलूँ यो जी के होनुं सा ने गनाया था मैं बगस्ती ने मो मतलब आज आपने पौधी यो पौध पनी मो वाले छोड़ दिनों बो निष्ठावान व्यक्ति और पन छन न बाका होइ तो था मो पोस्ट में बंदा � राजनीति 
अदालत भनाइ रनास्था अदालत प्रति जनास्था घटो घटे रदालत को जो शक्ति जनविश्वास हो जनविश्वास रदालत में सही ढंग ने न्याय पाइन भनता में कसईस रहे जो मैं लगे पाइद अदालत में तो मं न्याय कहीं नए न्यायालय में तो न्याय पाने का खोजना का न्यायालय न्याय खोजने जाने ठाव नाम न्यायालय न्यायाधीश सब न्यायाधीश सुन न न्यायाधीश कस कर भादा खी यही ललिता नवेश प्रकरण में जगह रोका भाई ठाव में नक्सा पास करने सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया वकील बहस कर कसरी भन न इशारा होने इशारा बेन सपिंग हो ललिता निवास प्रकरण में हमी जगह एनआरएन पास कर दिया थी प्रति जगह में सरकारी जगह में मालपत ने मोही कायम कर दिए कुछ जगह में मोही नहीं लगे दुदे समय तो अंत्य तस्तों जगह में एनआरएन जगह बेचे नक्सा पास कर उजुरी दिए में सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश तत्कालीन काम प्रधान न्याय प्रधान न्यायाधीश काम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश के अरे दीपकराज जोशी ईश्वर खतीवड़ा नक्सा पास कर शंभु छाती पिटे म जिम्मा लिंक आधार में गयो का सम्मत छ आदेश के बात सुन आदेश पच्चीस सरकारी होने ठहरे में तैं भाग स्थायी संरचना सुध स्वतः नेपाल सरकार को होने गरी पच्चीस ठहरे में ठहरे तो अगड़ी अति आधार में दस वा जगह रोक्का हाई फेरी रोका भग जगह में दसवटा नक्स दसवटा नक्सा पास कर एगार वा घर बना बनी सकता जो महेश्वर जी अब वहाँ जो अनून प्रति हम अब कहीं सब ठाव अन्याय भन न हर एक ठाव का पालना भैन विधि को शासन में तैं पालना होना था मिचिन था न्यायालय में हम दौड़े जाँच न्यायालय ने नहीं तैं इशारा में चलना था अब यह देश में भन न भ्रष्टाचार का कुछ जी बाहर आँचन ती तो खाली कुरा कागज में मत व भाषण में मत सीमित होने देखिए बिल्कुल देखियो बिल्कुल देखियो तब जो अभियंता ने इस विषय में क्या आवाज उठा हम आवाज उठाई रहबरदारी यो राज्य सत्ता को तीन अंग भ्रष्ट भैस विदेशी को दलाल बने काम करी को हुआ इन कुछ देश रनता को हित में काम होने हमें विश्वास भी छेन और छन ते भर हमी अभियान मार्फत हम सत्य न्याय को लगी खोजे अभियान मार्फत जनता सचेतना जगने कार्य हमीर अबले हमला जो अंतर्वाता ली रहने तो जनता समक्ष पुग् हम सन्देश पुग् र जनता उठा यो राज्य सत्ता में आसीन विरुद्ध जनता ने संघर्ष में उतरन पर्च भाई सन्देश जो अब धे नागरिक अहारी रह ललिता निवास प्रकरण आज भापनी दुई दशक पैलेक हो ते बेला नहीं जोड़ो तो राणा को कुरा पंचायत देखि नहीं जोड़ते आक अवस्था में अल्लेम न्याय पा सकने अवस्था छेन सरकार ने आपको जगह आप फिर्ता लियान सकने अवस्था छेन रब को बाटो के होता अ प्रचंड सरकार ने यो काम कर तबीन वहाँ के आसपास कोई छेन वहाँ आपू सहभागी होस कारण भी यह अगड़ी बढ़ाने भाग रहता खेल इसलिए अब निश पाने बाटो कति देखा फिर आशंका व्यक्त भैर बेला आशंका भी व्यक्त भैर यहाँ मेरा मित्र अधिवक्ता भन्न भो सार्थक निचोड़ में पुग्ला भाँल शंका मैं शंका क्योंकि मैं अगि भी निवेदन करें यह सरकार धर पार्टी मिले बने मिलीजुली सरकार हो रेस को नेतृत्व तो सानो पार्टी को नेता पुष्पकमल दाहालजी कर अब तेमदे एट घटक नेक समाजवादी एक त एकीकृत समाजवादी छक्ष नेता माधव कुमार नेपालजी हम नजर में यह घोटाला में अभियुक्त होनी तो वहाँ के सजवादी मोर्चा बनाने भाग अगर तब प्रचंड का तो अभी कोई भी छेन कारण ये उठ्य भनी रहता खेल माधव कुमार नेपाल बाबूराम भट्टराई तेस में जोड़ी रहता खेल वहाँ सजवादी मोर्चा बनाने भाग यद्यपि बाबूराम भट्टराई तेस में हटाने भैन अ माधव कुमार नेपाल लगाय का चार वा दल मिलेर सजवादी मोर्चा भैर प्रचंड ने माधवला सकाउन का खोले तो 
त्यसो त होइन मोर्चा त जोसँग पनि बनाउन सकिन्छ आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि तर यो ललिता निवास प्रकरणमा माधव कुमार नेपालजीलाई हामीले अभियुक्त रूपमा मुद्दा अथवा चाहिँ नि उजुरी नै दर्ता गरेका छौँ र उहाँलाई कारबाही गर्दाखेरि सरकार ढल्ने सम्भावना भएको हुनाले यहाँ अधिवक्ताज्यूले शंका गर्नुभयो जस्तै सरकार ढल्ने सरकार टिकाउनका लागि समाजवादी मोर्चा बनाउनु पर्यो समाजवादी मोर्चा त्यसको लागि होइन यो माधव कुमार नेपालजीलाई कारबाहीमा उतार्दाखेरि कानुनी दायरा भित्र ल्याउँदाखेरि सरकार ढल्ने सम्भावना भएको हुनाले ढल्ने सम्भावना भएको हुनाले र त्यसपछि अब काङ्ग्रेसकै नेता विजय कुमार गच्छदारको पनि कुरा छ उहाँ र उहाँ जस्तै अरू पनि विचार दिन्छ त्यसलाई पनि अब सक्रिय रूपमा ल्याउँदाखेरि फेरि काङ्ग्रेसबाटै असहमत यो असहक भयो भने त प्रचण्डको सरकार छिटै नै ढल्ने सम्भावना हुन्छ त्यस कारण यो एकदमै उत्साहजनक छ कारबाही अगाडि बढाएकोमा तर परिस्थितिले उहाँ गन्तव्य पुग्न सक्नलाई धेरै गाह्रो छ भन्ने मेरो पनि युवराजजी उहाँले भने जस्तै अब प्रचण्डले अहिले के भनिराख्नु भएको छ भने आज मात्रै तुफान आएको छैन र तुफान आउने वाला छ हामी दौडिसक्यौँ अब भन्ने उहाँले जुन आशय व्यक्त गर्नुभएको छ अब उहाँले सरकार पनि ढलोस् तर म भ्रष्टाचारसँग हातिमालो गर्दैन भ्रष्टाचारीलाई म साथ दिँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि आशङ्का गर्ने बाटो पनि फेरि कायमै कसरी रह्यो त होइन उहाँको भनाइ यदि सार्थक हुने हो भने उहाँले त्यो भनाइलाई पनि कार्यमा उतार्ने हो भने सरकारै ढलोस् भन्नुभएको छ उहाँले त्यो हो भने सरकार ढल्नु र नढल्नुको कुरा होइन कि कानुन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो महत्त्वपूर्ण कुरा कानुन कार्यान्वयन गर्दा सरकार ढल्यो भने त जनताले भोलि उहाँलाई समर्थन गरेर ल्याइहाल्छ नि तपाईँ हेर्नुपर्यो अहिलेको अगाडिको भाग हेरेर त होइन त भोलिको दिन हेर्नुपर्यो नि पछाडि पनि हेर्नुपर्यो अँ यदि जनतालाई देश र जनतालाई बाइपास गरेर सरकार राख्नु र नराख्नुको के औचित्य छ त्यो राजनीति हो र र मैले देखेको चाहिँ के छ भने मैले प्रचण्डप्रति धेरै विश्वास गरेको पनि हो हिजोको दिनमा अब एउटा उहाँको पृष्ठभूमि व्याकरण हेर्दा पनि उहाँले यो काम गर्नु पनि पर्ने हो तर मैले उहाँ पहिलो त्यो त्रि त्रिहत्तर सालतिर प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि तिन महिनासम्म धाउँदाखेरि मलाई भेटिदिनु भएन आजसम्म भेटिदिनु भएको छैन गर्नु भएन र मैले यो हामीले अहिले यो मात्रै होइन सगरमाथा दर्ता गरिएको छ यो सरोज दरबार क्षेत्रको पाँच हजार चार हजार पाँच सय चौबिस रुपियाँ पनि जग्गा दर्ता गरिएको छ हामीले चार हजार सन्ताउन्न रुपियाँ जग्गा त फिर्दै ल्याइसक्यौँ हक्सुर कुरा हुनु भएन कि यी कुराहरू उहाँको पहिले जुन आन्दोलनमा जाँदा भूमिगत रहँदाखेरि दस वर्ष जनयुद्धमा उहाँले नि उठाएका कुराहरू त यिनै थिए नि त उहाँले तिनै कुराहरूलाई अहिले सम्बोधन गर्छु भन्नुभयो भने स्वागत योग्य हो राम्रो हो अहिले सरकार ढल्नु नढल्नु रहन नरहनु उहाँलाई पर्दैन अब उहाँले यी कुराहरू एक्सन लिनुहुन्छ भने भोलि जन जनसमर्थन त उहाँलाई हुन्छ दुई तिहाईको बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त आशा गरेको जी हो तर विश्वास गर्न सकिएन अघि आफ्नै सहकर्मी माधव कुमार नेपाल लगायतका व्यक्तिहरू फस्न थाले भने उहाँलाई कारबाही गर्ने उहाँले आँट राख्नुहुन्छ को फस्छ को फस्छ होइन हामीले त कानुनको दायरामा गल्ती गर्ने मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो न हो होइन र विधिको शासन विधिको शासन भनेको त यो हो नि प्रजातन्त्र भनेको त यो हो नि त कानुन भन्दा माथि त कोही पनि छैन गनिँदैन चाहे प्रधानमन्त्री होस् प्रधान न्यायाधीश होस् न्यायाधीश होस् बाउ होस् छोरो सो छोरो सो गल्ती गरेको छ भने कानुन दायरामा आउनै पर्छ आफै पनि किन नहोस् होइन अब त्यो हदसम्म उहाँले काम गर्नुभयो र गल्ती गर्ने पक्षलाई कानुनको दायरामा उहाँले ल्याउनुभयो भने जनताको नजरमा उहाँ जति ठुलो को हुन्छ जनताले उहाँलाई भनौँ आज जनताहरू यति आफूलाई चाहिँ ह्युमुलेसन फिलिङ गरिराखेका छन् रवि लामी छानेको पार्टी कुनै राजनीतिक पार्टी हो र ए रवि लामी छानेको पार्टी राजनीतिक पार्टी होइन सुन्नु न राजनीतिक व्याकरण त होइन अहिले राजनीतिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पहिले थिएन भने पहिले थिएन अहिले राजनीतिक दलमा त आउनु भयो चुनाव भन्दा अगाडि ठ्याक्क आउनु भएको नि त्यो भन्दा अगाडि त कुनै व्याकरण छैन नि छैन अहिले राजनीतिक पार्टी भयो तर उहाँले एक्काइस एक्काइस सीटसम्म ल्याउनु भनेको यति छोटो समयमा छ महिना पार्टी खोलेको छ महिनामै निर्वाचन लड्नुभयो अनि यो त अन्य पार्टीहरूको वितृष्णा अन्य पार्टीहरू प्रतिको वितृष्णा हो कि होइन हो नि किनभने नेताहरूले जनता र देश र जनताको लागि काम गरेनन् भने जनताहरूलाई चाहिँ यो विकल्प खोज्दा रहेछन् खोज्दा रहेछन् नयाँ नयाँ अनुहार भन्ने कुरा त छ अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले साँच्चै नै हिजोको उहाँको आफ्नो शक्ति आफ्नो रूप देखाउन आँट्नु भएको हो भने सराहनीय छ यसमा माधव कुमार नेपाल पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ एउटै क्रिया गर्ने मान्छेलाई 
एउटा व्यवहार र एउटै क्रिया गर्ने अन्य अन्य व्यक्तिले अर्को व्यवहार गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि सही सलामत र सही व्यक्तित्व मान्न मिल्दैन यस प्रकरणमा को को समातिने सम्भावना छ त ठूला माछाहरु कहिले समातिन्छन् भनेर लगभग 400 जना 400 जनाको नाम आएको छ यसमा नाम बाहिराएको छ बाहिराएको छ 400 प्लसै छ जस्तो यहाँलाई यहाँलाई के लाग्छ को को चाहिँ यसमा प्रकरणमा मुछिएका छन् अब एउटा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ हदमियतको कारणले अलिकति शंका गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छ मुछिएका कुराहरु अब त्यो अख्तियार दुर्व के रे हाम्रो सीआईबी ले अनुसन्धान गरेको अलि गोप्य कुराहरु हो त्यो प्रश्न मलाई थाहा छैन र यो गर्दाखेरि त धेरै मान्छे जान्छन् धेरै जान्छन् जानुपर्ने त हेर्नुस् तपाईलाई मैले भनिसके अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै 5 6 जना छन् यो त लहरु तान्दा पहरो सर्वोच्च अदालतका मान्छे नै 4 5 जना जी सर्वोच्च अदालत नै न्यायाधीश नै न्यायाधीश नै छन् उच्च अदालत का जी पहली का तत्कालीन जिला न्यायाधीश वाले उच्च अदालत में भी छन होनी उन्हीं पर नहीं तानी छन उन्हीं पर नहीं तानी न्यू पर छा तारत तानी ये का छह ना ये अब सब पे न्याय परिषद पनी शक्ति र अन्य अन्य कुरा को पहुंच में प्रभाव में दौल दौल में फंसे कुछ है इसका दिशांत आयर आमी उजागर अब यो म यो विकृति जुन छ छ नि अहिले त एउटा यो ललिता निवास प्रकरण आयो र यस अघि पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी हेर्नुस् त एउटा नेपाली नागरिकलाई नै आफ्नै नागरिकता त्यागेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र करोडौ कुम्ल्याउने हाम्रो नेताहरु यति सम्मका भ्रष्टाचारी कसरी बने यो नियति हो कि उहाँहरु प्रतिको जन प्रोत्साहन हो कि दण्डहीनता जुन मौलाउँदै गयो त्यसले अझ प्रोटेक्सन गरेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई सारै दुखद कुरा हो यसले देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच में नेपाल को छवि नेपाल को इज्जत लाए ये तीस नरामरों संग धुमिल पारे को छा यो कांड कसली पनी था पाए और उद्देश्य के नागरिक ले बने तीमेर को नेता तीमेर को मंत्री नहीं मंच बिचेर खाने यो नागरिकता कांड में चार उड़ा करा रहे एक ही साथ जोड़े रामसन नागरिकता नेपाली नागरिक लाई पुरानी नागरिक बनाया रा पठाऊं नहीं तो यो अपराधी काम तो होता ही हो तीस पची तो मान चलाई अमेरिका में पठाऊं नहीं तो एक ही शिम को मानव तस्करी नहीं हो रा त्यां धीरे थारी का मानी सरू पद्मा भाई का पद्मा नब्बे का आरो नेपाल अमेरिका भूटान तीन वाला देश प्रत्यक्ष जोड़ी है संगठित अपराध हो कुने एक दूसरी जना व्यक्ति ले गौरे को है ना सत्ता में बसे का सत्ता में नवसे का राजनीति में लाए का राजनीति में नलाए का और सब ये मिले रा बड़ा ठुलो समूह ठुलो गैंग ले ये लाए गौरे को नाले देश प्रति गौरे को यो ठुलो संगठित अपराध यो यो आउं सकता है बड़े इस तो आइडिया र किस चाइन चा बस नलाई योटा रामरो घर खाना लाई मशीनो मीठो और आमत प्रमोद का मनोरंजन का कुरा हर वे तो पुनु पढ़ने हो पर किन चाइन से यो करोड़ों करोड़ रुपया त्यो पनी मानव विज विखन गरेरा मानव तस्करी गरेरा नायरिक लाई गैर नायरिक बनाया रा पैसे कमाने पर नहीं देखे रे मलाई पनी सारे अच्छा मलाग से ये उड़ा प्रकार को कानून तो भाई अगर भी नहीं आएगा कुरा करियो उड़ा कानून सा देश में कानून बने को सब रो कानून नीति निर्माण करने पर हुई वहाँ नहीं उन्होंने सब रो तो परिपालन आओगे ना रो कोड़ा रूप में उड़ा कानून लाइसेंस लागू करियो बने दंड तर क्यों ना राज्य सत्ता में तेस्ते ही भ्रष्ट हरुगो तेस्ते ही माफिया हरुगो जालो ले छोपे को भाग बना ले तो कानून लाई कारण इन गर्न में बाधा और चन होने वहाँ आरु लेने तो कानून लाई मिचेरा जाने और अब व्याख्या करे रा सुरक्षित रहने अवस्था शीर्षना भाग को होना ले यो राज्य सत्ता में बचे का सत्ता सीन ह गलत क्रिया कलाप को परिणाम संगठित कार्य हो ये संगठित ये बात जो अब जो तो मापलवा टार को करा त्यां ऑयले पनी मानो ना करोड़ों ये वड़ा आना को पनी करोड़ों को महंगो जॉब का जॉब क्या था जो विदेश में दर्शन वर्ष बीस वर्ष पश्चिना बगाए को ये वड़ा नेपाली नागरिक ले ऑयले पन त्यो जॉब क्या किन्ह 
कागजात करें ये समय को यह गैरकानूनी काम करतूत काम से कसरी कर सकता कस अब यह मंत्रिपरिषद नहीं मिले पैली मंत्रिपरिषद नहीं मिले उन् व्यक्ति गैरकानून व्यक्ति मोई बना बाड़फाड़ कराने काम से कैबिनेट बड़ भाई माधव कुमार नेपाल बड़ी भाग हो माधव कुमार ने दुई हजार छसठी साल एगार मान सत्ताईस गति प्रति जगह में ड्राइवर भाईचारा मोई काम करने प्रस्ताव बना लिया आदेश कर दावी सहित प्रश्न प्रमाण माधव कुमार टिप्पणीम लेखी मंत्रिपरिषद को निर्णयम छी तत्त गैरकारी व्यक्ति गैर महिला घर में बोला सहमति कराने भाग मिले मत यहांसम छ अब तब एवट मंत्रिपरिषद में बस को विजय गचाचार्य जी नीतिगत निर्णय न होने अभी प्रधानमंत्री नीतिगत निर्णय होने वाले अख्तियार जो विभेद करो नोरी का संबंध छ तार्किक नवीन कुमार नवीन कुमार ने कतिपय विपक्षी बनाने पर्ने मैं बनाक छाइन कतिपय न बनाने पर्ने मैं बनाक बालवाटार को जगह सरकार के नाम अभी नले लबिंग करने वहाँ नहीं हो नवीन कुमार ढिमिरे हो वहाँ नबने भाई सरकार का नाम में आंथ्यो अलग सरकार के नाम में तो जगह छेन तो सरकार को जग सरकार नाम में नल्या सर्वोच्च अदालत ने दुई हजार अठहत्तर साल दुई महीना तीन महीना दस गते कुमार चुनाव ने आदेश कर मैं झोला में छे आदेश इसमें मिले मत तो सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश संबंध छयाधीश संबंध छो तो युवराज जी अब यह अदालत न्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग वहाँ लाखों रुपया तलब दिए राख् पर्ने अवस्था सेवा सुविधा दून पर्ने अवस्था क्या चाहिए ये अब इसको सुन अब मैं ये कुछ तश्न में आँचु तब प्रश्न को जवाब में आँचु तब विश्वास कर सगरमाथा को जगह दर्ता व्यक्ति को नाम में दर्ता अदालत को आदेश ले सगरमाथा को जगह हाँ सगरमाथा राष्ट्रीय निकुंज जो राष्ट्रीय निकुंज भन्ने सगरमाथा राष्ट्रीय निकुंज भि को जगह राष्ट्रपति शुद्ध तेने स्वीकृति नलिकन पाइला टेक्न पाऊं त्या हेलीकप्टर लाइन रदेशी पर्यटक घुमा त्या दर्ता कृत्य कर दुई हजार अंठावन साल दस महीना आठ महीना दस गते राति समान फे मरिए मालपोत अधिकृत मरिए तीन को दिवस दिवसो सही भग कृत्य सही कर विधि विज्ञान ने कृत्य बने तेरी दर्ता कर सर्वोच्च अदालत ने नहीं सर्वोच्च अदालत ने प्रमाणित प्रमाणित कर यो मालपोत कार्यालय ने तो दर्ता क्रिया गलत भो कृत्य भोने नेपाल सरकार के नाम लिया आगे तो निर्णय ने सर्वोच्च अदालत दीपक कुमार कार्की रुषोत्तम भंडारी ने कर दून भाग वहाँ राष्ट्रीय द्रोही हो राज्य विरुद्ध को अपराध में हमी जारी लाने तैयारी में छोटे जारी लुनेस्को में यूनेस्को द्वारा विश्व संपदा सूची में सूचीकृत जगह कृत्य कर दर्ता क्रिया कानूनी मान्यता दिने काम सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश तत्कालीन काम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की न्यायाधीश पुरुषोत्तम भंडारी ने फैसला कर हमीसंग मालपोत ऐन को दफा चौबीस दुई लाई निष्क्रिय होने गरी फैसला कर पिपालना करने हो कि विद्यमान का निष्क्रिय बनाने हो न्यायाधीश ने यो क्या प्रचलन तो यहाँ यो चार हजार पांच सौ चौबीस रुपये जगह छहान को सर्द को जम्मा सात जान न्यायाधीश ने यह अधिकरण होने फैसला करो अधिकरण नहीं छेन रनासी साल में आनंदमन भट्टराई रुष्मलता मथिमा ने यह सरकारी जगह हो सरकार नाम लिया फिर फैसला कराया न्यायाधीशक बीच में डिबेट देखिए अभी फैसला कर पैली को जो गोविंद बहादुर श्रेष्ठ र कृष्ण कुमार वर्मा ने एक साठी साल में यह जगह सरकार को होना भाई फैसला कर दिया कल्याण श्रेष्ठ र कमलनाथ दास ने सड़सठी साल में यह जगह सरकार को होना अधिकरण नहीं मन मिलते हैं मैं फैसला कर दिया सुशीला कार्की तायर अरी अंसारी रर्कराज भट्ट ने इस दोहरियाने के पुनरावलोकन करने निश्चा रिव्यू को निश्चय नदी को जबकि तैयार भन्न हाई सुशीला कार्की ते धरान में जन्म धरान को जलाधार क्षेत्र को पानी खा रुर्क मं हु अद्यपान तो ठा तेतीस साल में राजा राजा ते पूर्वांचल जलाधार क्षेत्र धरनवासी पानी खुआ को लगी अधिकरण भग जगह हो 
त्यहाँ चाहिँ पानीका मूलहरु छन् तिने संरक्षण गरेर धरणवासीहरुले पानी खाने ठाउँ हो त्यो त्यही पानी खाएर हुर्केको मान्छेले अधिग्रहण भएको होइन भने मैले मैले फोन गरेको छु उनलाई तपाईले फोन गर्नु भयो फोन गरे के हो माननीय ज्यू त्यो त अधिग्रहण भने त्यो त सरकारी जग्गा हो त के गरेको तपाईले फैसला भन्दा लोन हो त्यो त सरकारी जग्गा सरकार नाम ल्याउनु पर्यो भन्नु भयो उहाँको मुख मेरो उहाँ उहाँले फोनमा बोल्नु भएको सुन्ने मेरो यो कान हो अनि तपाईले किन त्यस्तो फैसला गर्नुभयो भनेको फैसला सैसला कुरा छोड्दैन फैसला कुरा सैसला कुरा छोड्दै अरे ए छोड्दिनु पर्यो त्यो कुरा अनि यी न्यायाधीश सपिङ भएको हो कि होइन त हामीसँग यहाँनिर सडसठी सालमा चाहिँ न्यायाधीश किन्ने मिलाउने फैसला के अरे करार भएका चाहिँ डकुमेन्ट छ मसँग अहिले ए तपाईँसँग डकुमेन्ट छ डकुमेन्ट छ यहाँनिर यही डकुमेन्ट राखेर अख्तियार हामीले मुद्दा हालेका छौँ अख्तियारमा यिनीहरूलाई यी सुशीला कार्कीलाई सोध्दा कारबाही गरेर भनेर यी हरिकृष्ण कार्की महानिज वक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँले दुई हजार बहत्तर साल सात बिस गते यो जग्गा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जब सर्वोच्च अदालतले फैसला भइसकेपछि यो धरणबाट जो रिट निवेदक थिए धरण सरोज जलार क्षेत्र उठेर गएर मोरङको बुहार वनमा चाहिँ उनीहरूले प्रमाण लिए नि सट्टा भन्दा लिएका जग्गाको प्रमाण लिएर आएर वन मन्त्रालयमा उनीहरूले सरकारी जग्गा कायम गरी पाऊँ भनेर धरान जनसर जनसरकारमा धरानले चाहिँ निवेदन दिनुभयो मन्त्रालयमा निवेदन दा सचिवले बहत्तर तिन अठारमा यो जग्गा सरकारी हुने गरेर फैसला गर्नुभयो तर न्यायाधीशले अनि अनि फेरि अब के भयो भने यो व्यक्तिको नाममा जाने चलखेल गराउनको लागि त्यतिखेर वन मन्त्री अग्निशाप कोटा हुनुहुन्थ्यो उहाँले राय मागेर मिलाउने तरिकाले अनि मानिस व्यक्ता कारण लाँदा मानिस व्यक्ता को थियो हरिकृष्ण कार्कीले त्यो सच सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन अधिग्रहण भएको मानेको होइन भनेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर व्यक्तिको बनाउनु भनेर भनेको छ त्यही निर्णयलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यो कानुनसम्म छैन रुलिङ बाजिएको हुनाले पूर्ण यो सरकारको नाममा ल्याउनु जग्गा रोक्नु भनेर आदेश गरेको छ फैसला गरेको छ र यिनै मान्छेहरू त यी यही कुराले पनि हरिकृष्ण कार्की त दोषी देखिए नि त कारबाही गर्नुपर्ने मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइयो उहाँहरूको त संलग्नता जो जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले त गर्नलाई चाहिँ कहिले पनि पछि नहट्ने उहाँहरू पनि जोडिनु भएको होला यसो मैले के देख्छु भने ठुल्ठुला कान्डहरू छन् नि सस्तो सगरमाथा कान्डहरू ठुल्ठुला जग्गा बालबटार कान्डहरू यसमा न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका नेताहरू र व्यापारीहरू मिलेका हुन्छन् व्यापारीहरूले पैसा लागेर दिन्छन् अनि खान्छन् बाँडी खान्छन् अन्न अन्यथा काम गर्छ जस्तो अघि मैले यहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ अब यो न्याय कानुन अदालत यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो किन चाहियो त उहाँहरू वहाँमा है अब हामीले यही भनेर चाहिए व्यक्तिहरू किन मैले राख्नु पर्ने अझ यो कुरा भन्नु भन्दा मैले एउटा कुरा ल्याउँदै थिएँ हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर गहन कुरा जुन छ तपाईँलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी एन दुई दफा छको उपतफा तिन र पाँच र लाई संशोधन गराएको छ र छ र सात चाहिँ झिकिएको छ र सात क थपिएको छ त्यसमा चाहिँ बैठक बोलाउने तरिका गणपूरक सङ्ख्या को सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेको छ नि त त्यो अध्यादेश पहिलो अध्यादेश आयो विरोध भयो दुई दिनमा फिर्ता लिएर फेरि त्यो अध्यादेशलाई खारेज गरेका क्रियाहरू स्थापित गर्न फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर स्थापित गरियो फेरि दोस्रो अध्यादेश तेस्रो अध्यादेश ल्याएर के गरियो फेरि खारेज गरेर बाउनजना पदाधिकारी संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति गरियो नि त्यो अध्यादेशले नियुक्ति गरिसकेपछि त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भयो पास भएन र ती कानुनका प्रावधानहरू खाली थिए र त्यो कानुनका प्रावधान खाली हुँदा हुँदै खाली हुँदा हुँदै संविधान परिषदको मिटिङ बोलाउने गणपूरक सङ्ख्या र त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन त भ्याकेट थियो त्यो सम्बन्धी त्यो भ्याकेट भएको परिपूर्ति गर्नका लागि अहिले संसदमा विधेयक विचाराधीन छ त्यही हुँदा हुँदै हटाश रूपमा कानुनै नभएको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको मिटिङ बोलेर बोलाएर बोलाएर सिफारिस गरिएको सिफारिस गरियो त्यो गैर संवैधानिक छ गैर कानुनी छ हो र त्यही विषयमा हाम्रो यो सत्य र न्यायका खोजी अभियानका तर्फबाट हाम्रा अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्बलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दाखेरि दस दिनसम्म न त रिट दर्ता गरियो न त त्यसमा दर्पिट गरियो हेर्नुस् न्यायालय यस्तो हुन्छ हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ हतार हतार चाहिँ दर्पिट गरिदियो पत्रकार सम्मेलन गर्न थालेपछि थालेपछि अब एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतमा लाँदा मुद्दा कानुनमा दर्ता गर्नु या दर्पिट गर्नुपर्ने काम हुँदैन भने यसको के रहेछ अब कसत भने आम सर्वसाधारणलाई हेरौँ न एउटा अनि के हुन्छ अनि यसमा के रहेछ भने यसलाई लिङ्गरिङ गर्दै जाने म नियुक्ति भइहाल्छ अनि टरिहाल्छ भन्ने कुरा 
नियोजित तरिकाले गरिएको छ मैले सोचे अब म वहाले भने जस्तै अघि पनि मैले राखे अब यो देशमा न्याय कानून सबैको मिलेमातोमा सबैले आम जनतालाई चाहिँ जहाँको त्यही अवस्थामा राखेर आफै त्यो वरिपरि घुमिरहँदा खेरि किन चाहियो वहाँलाई तल भत्ता राखिरहनु पर्ने अवस्था सेवा सुविधा गाडी घोडा किन चाहियो त यदि न्याय न्यायालय जस्तो छैन भने वहाँ आफै अधिवक्ता हुनुहुन्छ वहाँले सबै कुरा खोल्नु भयो नचाहिनु पर्ने हो तर सत्ता वहाँहरूकै हातमा छ डाडु पनि वहाँहरूकै हातमा छ वहाँले ल्याउनुहुन्छ अनैतिक किसिमले खाइरहनु भएको छ र कानुनले दिएको भन्दा पनि पर गएर भ्रष्टाचार गरेर पनि खाइरहनु भएको छ जो कानुन नै उहाँहरूको हातमा छ भनेदेखि सर्वसाधारणले हामीले बोलेर सुख छैन सुख छैन अब जन दबाब जन आन्दोलनले नै उहाँहरूलाई बाटोमा ल्याउने अथवा फाल्ने भएको रूपमा देखिँदैन अहिले जस्तो नयाँ दलहरू अघि उहाँले पनि भन्नुभयो रवि लामी छाने लगायतका नयाँ दलहरू जो उदय भयो यो निर्वाचनमा आम जनतामा यति धेरै वितिसला रहेछ भन्ने कुरा त यो निर्वाचनले पनि देखायो अब पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू नसुध्रिने यति धेरै भ्रष्ट भइरहने भने आम जनताले त अब यो जुन जस्तो नेकपा एमालेले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नाराहरू ल्याइरहेका अवस्थामा त्यो त कहिले देख्न नपाइने होला अब यो यस्तो छ कि तपाईँको नारा जय जस्तो ल्या पनि भन्ने एउटा गर्ने अर्को जसले यो नारा ल्यायो उसको पालामा जतिको ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको कांड पहिले कहिले पनि घटेन तपाईँले यो सबै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी भयो भन्नु बढी घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् जस्तै कि वाइड बडी जहाज खरिद कांड हुन त त्यो उहाँको पालाभन्दा अगाडि पनि सुरु भएकै हो तर किनेको उहाँको पालोमा त्यसैले त्यहाँ पनि उहाँका मान्छेहरू मुछिएको भन्ने आरोप छ त्यसै गरी यो कोभिडको बेलामा यो सामग्रीहरू खरिद गर्ने बेलामा पनि कुन कुन के के आफ्ना आफन्तका नेताका छोरा छोरीको नाममा फर्महरू खडा गरेर ठुलो रकममा यो ओभर इन्भाइस गरेर किन्ने र माल चाहिँ नि एकदम कम क्वालिटीको किन्ने हुँदा 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 त्यसमा अविश्वास भएर फेरि आर्मीलाई शुद्ध त्यस्तो सामानहरू किन्नेमा लगाइ र आम आर्मीले पछि भएर जोडेर उसले आफ्नो हात छोडेर आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था यस्तो भएको हुनाले यो अब हामी के कल्पना गर्छौँ त उहाँहरूबाट चाहिँ के चाहिँ आशा गर्छौँ आम नेपाली जनताले के आशा गर्ने तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताले पनि जुन आशा गर्ने कुनै पनि बाटो छैन उहाँहरूलाई आफ्नो साइजमा ल्याउनु बाहेक अर्को उपाय छैन मैले भने नारा सुन्दर नाराहरू जसले पनि दिन सक्छ तर कतिको इमानदार छ भन्ने कुरा त उसको कर्मले उसको कामले देखाउँछ जब काम गलत छ भ्रष्ट छ र आफू र आफन्तको भलाइको लागि मात्रै काम गर्छ भनेदेखि त्यो नारा काम छैन त्यो नाराको छैन युवराजजी अघि हामीले यहाँले दफाको म्याद हद हदम्यादको पनि कुरा गर्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ अब अहिले सिआइबीले आज मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरी के भनेको छ भने अब यो मुद्दा जसरी पनि अगाडि बढ्छ हदम्यादको कुरा छ तर त्यहाँ मुलुकी ऐन दुई हजार बिस अनुसार हामी मुद्दा चलाउने प्रयास गर्छौँ मुद्दा चलाउने दाबी पनि गर्छौँ भने रहँदा यो हदम्यादले के फरक पार्छ के छ सुन्नु न हदम्यादको अवस्थामा अहिले विद्यमान कानुन लागू गर्ने एउटा व्याख्या भएको छ है तत्कालीन मुलुके दुई हजार बिसमा को उसले चाहिँ यो टिक्छ अगाडि त्यो हदम्याद लागू हुन्छ तर अब त्यो मुलुके ऐन लागू हुने कि हदम्यादको हकमा है हदम्यादको हकमा चाहिँ मुलुके ऐन अथवा मुलुकी अब अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर लागू गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा एउटा चाहिँ व्याख्या हुनु पर्ने अवस्था छ तर मुलुकी ऐन लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ मुलुकी ऐन लाग्यो भने चल्छ चल्छ मुद्दा मुद्दा चल्छ यदि अपराध संहिता लाग्यो भने चल्छ चल्दैन मिल्दैन यो अब यसमा चाहिँ के छ भने अहिले विद्यमान हदम्यादको कुरामा चाहिँ अहिले अहिलेको कानुन लागू हुने है भन्ने चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा सर्कुलर पनि गरेका छ जस्तो लाग्छ चौहत्तरको अब त्यस त्यो लाग्यो भने यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हो र अन्ततगत्ता मैले तपाईँलाई यो के भनिरहन्छु भन्दाखेरि 
यल्लाई कारण को दायरे में लिया रहा सब ये इसमें स्वागत ने व्यक्ति रह लिया है वन ये वड़ा खुशी को पूरा हो रहे इसका साथ साथ ये लोग लेते निवास सरकार का नाम पनी आहुनु पारो रह साथ परिकाले प्रशासनिक रूप में रह कारण रूप में ये लिया हमने दी दही नन जनादबाब जी सड़क में आहुनु ही पाने मले देखे कुछ मले बुझे सब ने मले जाने कुछ छुपाने आई अदालत ने आदेश दिन छा अने अदालत ने आधार बनाऊं था नी देरु रह अदालत क यू कह रहे हैं वो मिला इन्होंने पता है तब तब वो के लिए लेने ही इशारा लेने ही शॉपिंग कर दें जाने क्या बेंच इसमें वाले गौर ने न्याय तो कस्टम न्याय होला है कौन बनाएगा रोना माला तो फाइन बनूँ ना माला ये ये वाला कुरम आगे लिया उधर थे उधर वो बो अरे आरी किसने कार की लाई प्रधानमंत्री सी पैरिस गार्ने होते ही नहीं थे ये वाला न्याय समितानी परिषद दे प्रधान न्यायाधीश अब तेज पति सुनाई समिति चाहिए तेज समितानी व्यवस्था तो हो नहीं सुनाई समिति ने सुनाई समिति ने इलीगल हो बहुत अनिक चाहिए ना ये आइले को सुनाई समिति नहीं हमी उजुरी करता मध्य को मापनी हो � किन्हें वहीं तो संघीय संसद को संगीत बैठक संचालन रहा तो क्या रे संगीत समिति को बैठक संचालन समिति कार्य भी दी कार्य भी दी संबंधी इन दो हजार आशी राष्ट्रपत्र में प्रकाशित बाहर कुछ है ना तेज़ लेने तो समिति गठन करने हो बने राष्ट्रपत्र में प्रकाशित ना बैठे कारण बंद है ना तब इल्लीगल होना उनसा इलीगल हों तो मैं लीगल प्रमाणित करने से नहीं हमरे बनाए रखने में तीमर को बनाए शक्तियों चला इरा मंदर गोकरे ठेक लगा यो रज़बर जस्ती करा यो अन्याय दिस नियुक्ति में ही प्रदान न्याय जनता को अंतिम आस्था को केंद्र सर्वोच्च अदालत का प्रदान न्याय दिस नियुक्ति कर दाखिली नहीं है मोल मोला इ आस्था वन चाइन जवाब दे ही चाइन जवाब दे ही चाइन राज्य प्रति चाइन नागदा समय दे विधेयक के कारण समझ गरे कुछ हाँ ओ ये ठेके बाहर में कार्यक्रम को अंतिम तिरस्सों नागदा विधेयक में बेपत आलोचना भायो रो एक पोटा के अंतरिम आदेश दियो तो लागू ना करने वाले फिर आज तेही अदालत ले तेस्ला� यहाँ को आंतरिक मामला आस्था से नगरियों बनने तो फिर कोई लोकप्रिय जनप्रिय यो संसार माध्यम में बनने में चांस हो त्यो सुनो सही तू बिरिये पारित कर दा सब अब मुक्त हो अग्नि सार पोटा लिप्रमाण की करण गारा जी पढ़ा कौन सा राष्ट्रपति को थियो विद्या देवी भंडारी तू बिरिये क माजे राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंड तो विदेश सुकृति करने पर नहीं विदेश सुकृति भाई ना कानून बने ना इन्तो न बने पर निष्क्रिय भाव निष्क्रिय भाई शक्के पची अब आ कुने पनी ये उटा समस्त को कार्यकाल स्वागिश शक्के पची और को समस्त शुरू हों दा खेरी को अवस्था में विदेश के रूप सुन्निया उनसे पूरी का समस्त का तो तो ये समस्त को तो क्यों रामचंद्र ने पास करने पाने थे अने सभामुख पानी छाई ना त्यां उल्लेख हुआ है को नाम जी क्या रे विद्या देवी बंदारी को था त्यां मन बंदारी का नाम होता है उधर तोला तोला साई करी उत्तर कीर्ति भाई की भाई ने मन उन्हें तो तो पहले ये सब बन रहा है युवराज जी अब तो पहले को कुराता सुनिए ना वो इतने � कुन्ने पनी यंगल बड़ा ये पृथ्वी में कोई कोई कारण बुद्धि साव बने देखी कारण को मूल्य मान्यता विधिर पद्धति अनुसार तो कारण तो छोई ना बने जस्ले कित कित्रो फटेंग रोड पनी कारण बुद्धि ले बन्जा बने यो गरियो बने राष्ट्रपति पनी जनता प्रति उतर दाय राय ने चन समस्त राय ना रा अदालत में पनी गोरे कारण तो विधेयक कानून समझ छोकी छही ना त्याह ती प्रावधान है रूते विधेयक में भागा प्रावधान है रू अन्यथा तेला एक चीज छोड़ दियो तो अरे विधेयक पास करने जोन प्रक्रिया का चीज है नहीं 
पूरा बिल्कुल गैर संवैधानिक छ गैर कानून छ अहिले सबै राजनीतिक दल यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको एउटा विषय हो नि र यो त गम्भीर विषय हो तर सबै राजनीतिक दलहरु यसमा त गम्भीर देखिएनन् सबैलाई ठीक छ चित्त बुझ्दो भयो अब यसैले मैले तपाईले अघि भनेको क्वेशनको म एउटै जवाफ दिन्छु म यही कुरा माग्दै थिएँ सबैतिर जोडेर के भन्थे भन्दाखेरि यो कुरा बुझेर अब के देखिन्छ भने अब त हाम्रो राष्ट्रियता नै संकटमा परिसको स्वतन्त्रता नै राष्ट्र के रे संकटमा परिसको हाम्रो सार्वभौम अधिकार नै संकटमा परिसको अवस्थामा यसको पुनर्स्थापना न्यायालयबाट हुँदैन प्रश्न भइसक्यो हाम्रा सांसद प्रतिनिधिबाट हुँदैन प्रश्न भइसक्यो सरकारले गर्दैन भनेपछि सरकारका प्रमुख अंग भनेको न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका होइनन् यीबाट आस्था विश्वास गर्ने र आश गर्ने ठाउँ भरोसा गर्ने ठाउँ छैन अब छ भने हाम्रो अधिकार खोज्ने ठाउँ भनेको सडकबाट छ जनता शक्ति का स्रोत सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेको छ हामीसँग अधिकार छ तीन सांसदहरू त प्रतिनिधि मात्रै हुन् हाम्रो अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् भने हामी अधिकार तिनीहरूबाट खोजेर लिएर यहाँनिर लोकतन्त्र प्रजातन्त्र र विधिको शासन कायम गर्नको लागि एउटै मात्रै विकल्प छ जनता सडकमा आउन बाहेक अर्को छैन अब हामीले स अहिले अख्तियार र न्यायाधीशहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा लगाएको छौँ नि त्यहाँ कारबाही हुन्छ भनेर लगाएका छैनौँ विधिहरूलाई सिद्ध्याए भनेर जनतासँग जानका लागि गरिएको का संविधान छ सम्पत्ति हिजो भन्नका निमित्त अब हामी चाँडै नै यो सत्य र न्यायको खोजीको अभियानको तर्फबाट यी नै आजहरू लिएर हामी सडकमा आउँदैछौँ जनताहरूलाई आह्वान गर्छौँ अब तपाईँहरूको पनि साथसँग साथ चाहिन्छ सही कुरालाई जनतासँग यो सूचना सम्प्रेषण गरिदिने तपाईँहरूको पनि ठुलो हात छ ठुलो भूमिका छ देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र विधिको शासन र तपाईँहरूले नि साथ दिनुपर्छ सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु र न्यायप्रेमी राष्ट्रप्रेमी जनताहरू नेपाली जनताहरू प्रेम म आग्रह गर्छु देश बितिसक्यो सिद्धिसक्यो राज्य असफल भइसकेको छ यस अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व र आफूसँग भएको अधिकार खोज्नका लागि सडकमा एकजुट भएर प्रदर्शन गर्ने बेला आइसकेको छ उ एउटा उखान छ नेपालीमा के गरिसकेपछि दैलो देखू भनेर पछि पछुतार हुनेवाला छैन समय धेरै पछाडि परिसकेको छ समयले हामी सडकमा आउनुको विकल्प छैन यी प्र जस्तो भन्नु अस्ति नै सुनुवाई समितिले हामीलाई हामी वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायहरू अभियन्ताहरू सही कुरामा लिएर गएका छौँ तपाईँलाई यही कुरालाई भन्छु म यहीँबाट भन्छु कामो न्यायाधीशले सम्माननीय लेख्न पाउँदैन कामो प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश सम्मान नपाएको पगरी हो त्यो सम्माननीय पद पाउनको लागि शपथ खाएकै हुनुपर्छ शपथ खाएको छ छैन उहाँले सम्माननीय लेखेर फैसलाहरू गर्नुभएको छ भने नपाएको पगडी पाएको भन्नु पनि भ्रष्टाचार हो कि होइन अख्तियारको दुरुपयोग हो कि होइन यस्तै कुरामा त अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ त उहाँलाई त कानुनको कठागारामा ल्याउनु पर्ने मान्छेले प्रधान न्यायाधीश भए बनाइसकेपछि र बनाउन चाहिँ उद्धत नै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र संसदीय दलका हाम्रा सांसदहरू नै उद्धत भइसकेपछि हामीले आशा गर्ने ठाउँ छ विश्वास गर्ने ठाउँ छ भरोसा गर्ने ठाउँ छ छैन भने के छ त भन्दाखेरि विकल्प एउटै अब जनता सडकमा आउने उहाँले पनि भनिसक्नु अब महेश्वर जी अब अन्तिममा छ हामी जाँदा जाँदै कार्यक्रममा तपाईँहरू सडकमा आउन तयार हो अब आम जनताहरू सडकमा आउनु पर्छ तयार होइन हामी आउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ किनभनेदेखि यत्रि धेरै कुरा वहाँबाट सुन्नमा आइ नै सकेको छ र जनताले पनि धेरै कुरा थाहा त पाइसकेको छैन यो देशमा न कार्यपालिका इमानदार छ न न्यायपालिका इमानदार छ न सांसद संसद इमानदार छ त्यो संसदले गैरकानुनी किसिमले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्छ त्यो प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायपालिकाले अनि सरकारले गरेको सबै गलत कार्यहरूलाई अपराधहरूलाई ढाकछप ढाकछप गरेर बचाव गरेपछि त यो राज्य कानुन विधिको शासन विहीन भइसक्यो हो त्यसकारण अब सडकमा जानुको विकल्प अब जनतासँग सडकमा आउने छ आउने एउटा कुरा म भन्छु एउटा एउटा कुरा भन्छु म एउटा कुरा मेरो बाँकी छ जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर सिआइबीले मैले के होइन दुई हजार बिस दुई हजार बिस अनुसार नै म त चलाउँछु चलाउँछु भनिसकेको अवस्थामा दाबी गरेको किन भन्छु भन्दाखेरि सत्रजना मान्छेले सर्वोच्च अदालतमा विगत साउनमा नै रिट निवेदन हालेर अन्तरिम आदेश जारी गरेका छ सर्वोच्च अदालतकै सुर्खते वडाले ले आदेश जारी गर्नुभएको छ यो चाहिँ मुलुकी देवानी 
समिता दुई हजार चौदह तर को अंतर्गत पड़े होना इन नपकड़ा नपकड़ा भाई अंतरिम आदि जारी यो अंतरिम आदि जारी कर एक वर्ष भर यो कुरो सरकार यो कुरो सीआईबी ठाला बदर नगराईकन सुन तेल्ला बदर नगराईकन अथवा तो मुद्दा अंतिम कि नलागि नलागन वहाँ पकड़ा विचाराधीन रहे अवस्था में अवस्था में केटाकेटी खेल हो कि अदालत को अवहेलना तो भैर जे भाई वहाँ दुई हजार बीस मूल्य के दुई हजार बीस अंतर्गत चलाऊँ भापनी तो अदालत में विचाराधीन मुद्दा तो किल कर पर्थ्य हो तो अंतरिम आदेश ऊपर वहाँ बदर करा भैकेट में क्या जानू भाई ना दोषी नियत छाइन सरकार को सरकार प्रति क्वेश्चन हो क्या सरकार दोषी अल्ले कत अब इस आशंका देखिज कत कत ललिता निवास प्रकरण में सीआईबी मुद्दा चलाएन ये बात लगी रह यही बेला ढाटुस करूँ यही मुद्दा विचाराधीन रहकर अवस्था में तो लगे होंका मूलिक ऐन अनुसार चलाऊँ भन्ना सर्वोच्च अदालत ये मूलुक के अरे फौजदारी संहिता अंतर्गत हो होने तो भनी सकता है अंतरिम आदेश दिए दी सकते अभी भैकेट में नजाने अभी मैं इसो कर उसे कर प्रहरी ने सरकार ने मत होने हो रो अदालत में विचार दिन मुद्दा के होने शंका को वातावरण मूलुक ये लागू होने अवस्था चाहिए तो सर्वोच्च अदालत में एक वर्षसम सरकार के हेरे बसो सीआईबी के हेरे बसो अब इस कारण यहाँ अब यह अरे अर्क के सुन्न में आगे है कत माधव ने तो बजेट पास कर बजेट पास कर घंटी झुनाईदे तो होना भाई जनता ने कोईसन उठा देख मैं जनता को मुख बड़ सुने को हई तो कोईसन तिमी भैन इसमें आँच नहीं तो इसके दायरे में पर्च कि भूरा जनता सुने को हई मैं ये कुछ है जनता सुने को इसी उठा हई भू तर इस प्रशस्त शंका करने ठाव तर प्रक्रियागत रूप में अगर बढ़ु राम हो थी पैली नहीं पुर्यावन पर्ने थो ढिल भूरू तो भाग तर के इस कानून भाग बाहर गए का हदमेद होता हो लगे कुरा अल्लाह बाइपास कर इस लिया होना विभिन्न कोण बा जनता हमीन उठा उठा कार्यक्रम आई दिवस अमूल्य समय दिवस दुबईजना धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक बीन आज को कार्यक्रम क्रस फायर में हमीसंग दुईजना व्यक्तित्व तो हो एकजना अधिवक्ता और एकजना अभियंता हो युवराज कोईराला वहाँ अधिवक्ता हो अभियंता महेश्वर श्रेष्ठ वहाँसंग कुरा सके आज का कार्यक्रम क्रस फायर को निर्धारित समय यहीं सकता हमी सब बिदा चाहौ नमस्कार